वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड तमाम न्यूज हम गाहे बगाहे आपके तक पहुंचाते रहते हैं कोरोना वायरस पे बहुत ही तेजी से तहकीक हो रही है क्योंकि ये इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक किस्म का वायरस है जो कि इस वक्त लोगों के दिलों में बहुत सवाल है कि अब क्या होगा क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि वैक्सीन की तरफ बहुत तोज्जो है लेकिन इसके साथ साथ इस बार फिर भारत लीड पे है और उसने एक दवाई की सजेशन दी है जिस सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं राकेश तिवाड़ी साहब जो कि मीडिया की बहुत ही जानी मानी शख्सियत है वेलकम तिवाड़ी साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद हलीमा जी आ, मुझे ट्रैक्टरी में आमंत्रित करने के लिए तो अब आपके क्या अपडेट्स हैं कोरोना वायरस जो है लॉकडाउन की सूरत हाल में आ, किस हद तक कंट्रोल है और आगे से जो उसके लिए हल ढूंढ रहे हैं उसमें किस हद तक कामयाबी है और भारत कहाँ खड़ा है आपने तीन सवाल एक साथ किए मैं कोशिश करता हूँ एक सवाल का जवाब देने की आ, हलीमा जी अभी सिचुएशन ये है कि जैसे कोई एकदम नींद से जागे तो थोड़ा समय लगता है तो पूरी दुनिया की हालत गाय बगाए इस ढंग की है कि दुनिया उस झटके से जागी तो है और जागने के बाद में अपनी एक तरह से वो अपनी जगह तलाश रही है पता उसको समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसा खतरनाक हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था तो पूरी दुनिया के स्तर पर अगर हम बात करें तो आज की तारीख ये है कि 1.5 मिलियन के करीब लोग इससे इफेक्टेड हो चुके हैं ओवर uh, 85,000 uh, लोग यानी पचासी हजार लोगों की करीब डेथ हो चुकी है और uh, जो रिकवरी है वो करीब 230,000 uh, लोगों की या 250,000 लोगों की रिकवरी है और ये आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं अगर हम बात करते हैं यूएस uh, की तो यूएस में सिचुएशन ये है हलीमा जी कि लगभग तीन लाख पचासी हजार या छियासी हजार कह सकते हैं आप कि लोग अफेक्टेड हुए हैं चौदह हजार चार सौ पचहत्तर के करीब में लोगों की डेथ हुई है बाईस हजार एक सौ सतासी लोग रिकवर हुए हैं वहीं हम कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा के अंदर चौदह हजार दो सौ पैंतीस लोग अफेक्टेड हुए हैं और करीब चार सौ सत्ताईस लोग लोगों की डेथ हो चुकी है और उसी के साथ में रिकवर जो लोग हुए हैं उनकी तादाद करीब साढ़े चार हजार है हम चलते हैं थोड़ा भारत की तरफ पूरी दुनिया को साइड में करते हुए तो भारत में सिचुएशन यह है हलीमा जी कि कुल मिलाकर के पांच हजार से ऊपर का आंकड़ा जा चुका है पांच हजार दो सौ बत्तीस लोग अफेक्टेड हुए हैं एक सौ अठहत्तर लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब पांच लोग रिकवर हुए हैं और जैसा आपने पूछा कि इस वक्त में लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है तो हर कंट्री जो है अपने स्तर पर लॉकडाउन की कोशिश कर रही है लेकिन उस कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाबी मिल भी रही है लेकिन अभी भी वो पूरी तौर से कामयाब नहीं हुए हैं बल्कि ये कहा जाए कि हर कंट्री हर देश जो सोच रहा था कि दो से तीन वीक में मामला बेहतर हो से मतलब कुछ कंट्रोल में आएगा तो अभी हालात बदतर ही हैं बद से बदतर हुए हैं बेहतर नहीं हुए हैं और लेकिन उसी के साथ में सरकारों की सख्ती जारी है यहाँ अगर ओंटेरियो की बात करें कनाडा की बात करें तो यहाँ पर भी सख्ती एकदम की जा चुकी है आज मैंने प्रीमियर डग फूड को सुना उन्होंने कहा कि लगभग तीन हजार लोगों के का रेगुलर चेकअप हो रहा था और जो कि उनका अनुमान था या ओंटेरियो सरकार की ये कोशिश थी कि लगभग तेरह लोग होने चाहिए थे उन्होंने बहुत सख्ती से हिदायत दी है कि तेरह हजार लोगों का चेकअप रेगुलर होना चाहिए लोगों को मैं भी आज बाहर भी गया था तो मुझे नजर आया कि लोग जो हैं वो आ, किसी हद तक में आ, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कर रहे हैं दुकानों में अगर वो जा रहे हैं ग्रोसरी करने सामान खरीदने को जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस सब हर एक व्यक्ति एहतियात के तौर पर बना करके रख रहा है लेकिन सॉरी हाँ मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी जी 
अभी लेटेस्ट तो वो ये कह रहे हैं कि हर ग्रॉसरी जो आप कैरी कर रहे हैं उसको वॉश कीजिए वो भी एक बहुत बड़ा करियर है आ, आपके वायरस का फिर उसके साथ साथ ये भी है कि ना सिर्फ ये बल्कि आपकी फ्रिज में भी ये सस्टेन कर सकता है कुछ अरसे के लिए और आप उसको री कैच कर सकते हैं तो उसके लिए आपको न्यू मेजर्स करने हैं तो क्या आप समझते हैं कि मुख्तलि मुल्कों में जो कि इतनी फ़र्क फ़र्क सिचुएशन में रह रहे हैं ये पॉसिबल है देखिए अब ये चूंकि ये कोरोना वायरस एक तरह से हवा के साथ में रेस्पिरेटरी डिजीज है तो जो चीज हवा के साथ में घुल जाए पानी के साथ घुल जाए तो उसके लिए तो जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता कब से कहा आपको मतलब आप उसी से जीते हैं और उसी से मौत भी है एक तरह से देखा जाए तो तो आज की सिचुएशन यह है कि बिल्कुल सही है कि अपने ये अगर किसी व्यक्ति ने अगर जैसे आप सब्जी या सामान खरीदने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अफेक्टेड अगर हुआ है और उसने जहां जहां हाथ लगाया होगा वहां वहां से आप में भी ये अगर वो अफेक्टेड है खुद कोरोना वायरस से तो आपके भीतर भी ये आ सकता है इसी लिहाज से ये ये बीमारी जो है हर रोज हर देश में डबल होती जा रही है मतलब हमें जितना समय पहले सौ लोगों तक पहुंचने में लगा था या हजार लोगों तक लगा था या फिर उसके बाद में लाख लोगों तक लगा था तो उसके बाद में अब देखें तो आप मिलियंस पर तो हम लोग का हंड्रेड थाउजेंड तो लग लगभग रोज हो रहा है इस लिहाज से ये सिचुएशन हो रही है कि लगभग आप एक से दूसरे दिन के अंदर में देख रहे हैं तो नंबर जो है वो हंड्रेड थाउजेंड का बढ़ जा रहा है पूरी दुनिया के लेवल पर तो जो प्रिकॉशंस जो बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्टरों के द्वारा बताए जा रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप सब्जी या कुछ ऐसी पेरिशेबल आइटम्स जो है जिन्हें लेकर के आया जा रहा है तो बिल्कुल उन्हें गर्म पानी के अंदर में उबले हुए नहीं लेकिन ल्यूक पानी के अंदर में उसको धो लेना बिल्कुल उचित है जैसे आप हाथ धोते जैसे आप अपने हैंड वॉशिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप अपनी ग्रॉसरी की भी वॉशिंग कर लीजिए तो ये आपके लिए नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी ये है कि जैसे आप हाथ धोते हैं तो हाथ में हम लोग सोप का साबुन का इस्तेमाल करते हैं आ, लेकिन उस तरह के सोप और साबुन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है ल्यूक वार्म वाटर गर्म पानी का इस्तेमाल अगर हम करके धो के रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा बेहतर होगा अब, साथ... अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा इसकी मेडिकल हेल्प जो हमें मिल रही है ये तो सिचुएशन है डेथ से फिर भी आ, बहुत आ, कहते हैं कि 90 परसेंट चांसेस होते हैं कि आप इसमें से निकल आएंगे 10 परसेंट चांसेस होते हैं कि आप उसकी बहुत ही ज़्यादा एग्रवेटेड फॉर्म में चले जाएं और फिर आप 2 परसेंट चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो जाए इससे ख़ासतौर पर ओल्ड एज लोगों में ये ज़्यादा है अब कनाडा और अमेरिका के दरमियान भी यही सिलसिला रहा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए लॉकडाउन के अंदर इश्यूज रहे फिर उसके बाद पहले तो आप इसी पे बात कीजिए कि इस सिचुएशन के अंदर लॉकडाउन के अंदर मेडिकल हेल्प कैसे ग्लोबली एक दूसरे को दी जा सकती है अगर कुछ फाइंडिंग्स हों तो देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दो तीन चार दिनों से अगर देखा जाए तो एक विवाद हुआ है एक पूरी दुनिया के अंदर में और एक विवाद स्पेशली कनाडा और यूएस के बीच में हुआ है जिसमें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेडिकल सप्लाईज हैं जिसमें मास्क हैं जो एन एन नाइन्टी फाइव जो मास्क है जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर में जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं नर्सेज हैं डॉक्टर्स हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पैरामेडिक्स हैं उनको इसकी ज़रूरत है और वो यूएस ने उसकी सप्लाई रोक दी है और रोकने के बाद में जो हमारे यहाँ का जो ट्रूल एडमिनिस्ट्रेशन है कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट है उसने कोई रिटेलिएट अभी तक सो फार सो गुड नहीं किया है और कहा है उन्होंने कॉशन लिया है कि हम बातचीत करके इस मामले को सुलझाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रंप प्रशासन की यूएस में जो है उसके आ, उसके दो मुही बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा क्योंकि यूएस को भी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर डेथ टोल जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और एक वैक्सीन है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन नाम है इसका जिसका मलेरिया रिमूवल में मलेरिया के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है और भारत इसका प्रोडक्ट करने वाला इसको प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है तो भारत ने अपने यहाँ पर थोड़ा रिजर्व करके रखा कि अभी हम सबसे पहले अपने देश किया और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन से जिन लोगों का इलाज किया गया वो बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट आए हैं मतलब बहुत ज्यादा मोहतात एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इसको अब ये न्यूज है कि भारत इसमें खुद कफील है कि वो अपने 
लोगों ना सिर्फ अपने लोगों को हैंडल कर सकता है बल्कि वो तमाम लोग जिनको ज़रूरत है वो उसके लिए भी फ्रंट लाइन के ऊपर आना चाहता है जी ये ये सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि जयपुर के अंदर सबसे पहले ट्रीटमेंट हुआ तो वहां से जिन लोगों के साथ में ट्रीटमेंट किया गया वो लोग बाहर आए लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसे अभी ये बोलने से कतरा रहे हैं कि भाई हमें इसकी वैक्सीन प्रॉपर मिल गई है कि इसका इस्तेमाल किया जा सके लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म बात है कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन जो है इसका इसके इस्तेमाल से लोग बेहतर हो पा रहे हैं ये वैक्सीन नहीं बनी है लेकिन इसका इस्तेमाल करने से लोग बेहतर हो पा रहे हैं और भारत इस लिहाज से कंट्रोल कर पा रहा है और इस भारत ने किया है और इसी लिहाज से ये सिचुएशन हुई कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका ने भारत से इसकी डिमांड की उसके बाद में कुछ पत्रकारों ने ट्रंप साहब से कहा कि भारत ने तो इसके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं तो उन्होंने बल्कि धमकी भी दे डाली एक लिहाज से कि अगर हमें दवा नहीं मिलती है तो फिर हम अपने ढंग से हम भी इसको रिटेलिएट करेंगे हम अपने ढंग से इसके ऊपर एक्शन लेंगे हालांकि तो, मैं ये समझती हूँ सॉरी मैं यहाँ पे आपकी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कोई भी मुल्क जब कोई चीज डिस्कवर कर लेता है या उसके पास किसी चीज का हल होता है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी और होनी भी चाहिए उसका अपना मुल्क होता है कि वो पहले उसको जरूरियात को पूरी करना चाहता है और फिर उसके बाद वो उसको ओपन करता है जैसा कि भारत ने अब कर दिया है शायद लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक भारत ने इसको ओपन कर दिया है कि ठीक है हम अपना देते हैं उस 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 मुल्क को हेल्प जो चाहे के लिए किया है बल्कि इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि आज भारत के अंदर में और हनुमान जयंती मनाई जा रही है जो राम जी के भक्त थे और हनुमान जी के बारे में बड़ी तमाम बातें हैं और इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्राजील के जो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं बोलो नोरस मैंने अगर नाम मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो उनकी थोड़ी रुचि है तो उन्होंने इस बारे में कहा भी कि भाई हमारे लिए तो मोदी जी जो हैं और जिस तरह से इंडिया है वो हनुमान की तरह से आया कि उन्होंने वो दवाएं सब जगह पर पूरी दुनिया में देने के लिए रेडी हो गए हैं तो सारी दुनिया से एकदम डिमांड हुई है और ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सबसे खुशी की बात है जो कि आम आदमी के मन में डर लग रहा था कि अगर कोई वैक्सीन या दवा निकलेगी तो कितनी ज्यादा महंगी होगी तो मैं यहाँ पे एक और करना चाहूंगी ये शायद ये मेडिसिन ये दवाई गोलियां हैं शायद ये वैक्सीन नहीं है शायद आई आई एम नॉट श्योर लेकिन एज फार एज जी ये वैक्सीन नहीं है जी। और ये ये गोलियां दवाइयां जो है वो बहुत सस्ती हैं बहुत ज्यादा महंगी नहीं है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैंने कुछ कीमतें चेक की 200 हंड्रेड एम की टैबलेट है वो करीब आ, दस टैबलेट एक साथ में सिक्सटी थ्री रुपीज की है फिफ्टी नाइन रुपीज की है इस तरह से है तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है अगर एक्सपोर्ट भी की जाती है तो जी, जी तो इस सिलसिले में मजीद काम अभी वैक्सीन तो जिस तरह हम वैक्सीनेशन कराते हैं कि कुछ अरसा तक आप उससे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कुछ अरसा तक उस वायरस से महफूज रखता है गोलियां उस वक्त का इलाज होती हैं जो बीमारी हो रही है उसको उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इलाज हो सकता है सो दोनों चीजों में फर्क है लेकिन दोनों पे काम इस वक्त जो लोग इफेक्टेड हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो उसका उसके अंदर से बजाय इसके देखिए आइसोलेशन बहुत मुश्किल है और उसके साथ साथ इस वक्त तो लोगों में एक अजीब बेचैनी और खौफो हरास था कि पता नहीं जो फौत हो मैंने तो बड़े सारे लोगों को ये भी देखा कि वो ये कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको आप जाके दफन नहीं कर सकते उसको आप देख नहीं सकते आप उसको लोगों में ये बेचैनी हो गई थी कि क्या अब ये सिचुएशन होगी तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे हालात में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसा कुछ नहीं है ये 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 इस तरह की कोई बात नहीं है अब हम इस पर कंट्रोल इंसानियत के ऊपर कंट्रोल इंसानियत की प्रॉब्लम्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी हमें भारत की तरफ से इस वक्त सबसे पहले मिली है ये एक बहुत बड़ा एजाज है भारत के लिए तो लॉकडाउन के अंदर आइसोलेशन और फिर ग्लोबल हेल्प की किस कदर अहमियत है आप समझते हैं कि कितना एक दूसरे के साथ मजीद कोऑपरेट करने की जरूरत है इस नाजुक हिस्टोरिकल मोमेंट के ऊपर देखिए हलीमा जी हम आ, इस दुनिया में रह रहे हैं इस स्पेशली अभी तक बात की जाती थी कि ये दुनिया जो है ग्लोबल है हम लोग सभी लोग हैं लेकिन सब अपनी अपनी टेरिटरीज में बैठे हुए थे तो एक लिहाज से इस बीमारी ने 
एक सबको बिना डिस्क्रिमिनेशन के साथ में ना ये हिंदू देख रही है ना मुस्लिम देख रही है ना ये बच्चा देख रही है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी तक भी पहुंच जाती है और उसके साथ में सिर्फ वही लोग जिंदा रह पा रहे हैं या वही लोग रेजिस्ट कर पा रहे हैं फाइट कर पा रहे हैं कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर है जिनकी हेल्थ थोड़ी सी बेहतर है तो ऐसे में जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए प्राणायाम की बहुत जरूरत है अपने ब्रेन को अपने लंग्स को हमें मजबूत और ताकतवर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो अगर मान लीजिए आपने जिरह बख्तर पहन रखे हैं आपने हेलमेट पहन रखा है तो आप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं तो पहला कि लोग जो घर के अंदर लॉकडाउन में बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए घर पे बना हुआ खाना खाएं सब जो कुछ भी मिल सकता है आपके पास में तमाम चीजें हैं अभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि लोगों को खाने ना मिले और तमाम दुनिया की गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है आज इंसानियत के इकट्ठा होने का समय है न ये पॉजिटिव साइड है कि जिस तरह से अगर मान लीजिए आपके गांव पर आप कहीं पर है होते हैं और वैसे आपके डिफरेंसेस आपके होते हैं एक दूसरे के साथ में पड़ोसी के साथ में उस सब जगह पर लेकिन अगर अटैक होता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उसी तरह से ये पूरी दुनिया के ऊपर अटैक हुआ पूरी दुनिया के इंसानों पर ही नहीं बल्कि अब की ये भी बात मानी जा रही है और ये बात हकीकत है कि न्यूयॉर्क के अंदर में एक श्रेणी के ऊपर को भी कोरोना वायरस हुआ है तो ये सबके ऊपर इफेक्ट कर रहा है सॉरी मैं ये नमूनिया की एक किस्म है ना तो वेदर तो इफेक्ट हर चीज को करता है हमारी इर्द गिर्द की तमाम स्पीशी को तमाम जिंदगी को इवन पौधे फल देना बंद कर देते हैं जबकि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होती है तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट कोर को एग्जिस्टेंस का नेचर हमें बार बार कह रही है कि को एग्जिस्टेंस है एक दूसरे की हर चीज की केयर कीजिए और हर चीज को अहमियत दीजिए जी बहुत खूब आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन ये वो समय है एक संस्कृत की एक सूक्ति है कि वसुधैव कुटुंबकम पूरा जो पूरी दुनिया एक फैमिली है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली तो इस बीमारी ने एक तरह से हमें सबको मिला दिया कि हम एक हम एक इंसान होकर के सोचें ना कि आ, मतलब अब ठीक है कि सबकी अपनी अपनी कंट्रीज अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हो सकते हैं आपके रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकते हैं लेकिन सबसे उन सबसे पहले हम एक इंसान हैं और एक इंसान के रूप में दूसरे इंसान की मदद करना फर्ज है एक राष्ट्र के रूप में दूसरे राष्ट्र की मदद करना फर्ज है तो ये इंसानियत अगर सीखना चाहें तो इंसानियत के रूप में हम साथ में इकट्ठे आ सकते हैं लेकिन इसी के साथ में दूसरी ताकतें भी हैं जो कि इसमें अपना फायदा कमाना चाहते हैं जो इसमें ग्रैप करके सामान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं उन सब चीजों से लोगों को बचना होगा ये एक अगर इस को पॉजिटिव में लिया जाए तो हम अपने घर में अपनी फैमिली अपने परिवार के साथ में बैठने का मौका मिला है हमें वो समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल का जहां तक रहा सवाल है जिसे हर जगह पे कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है एक समय इमरजेंसी का होता है कि जिसमें हम अपने आप का इस ढंग से कि भाई हमारे इमरजेंसी फंड है गवर्नमेंट हमें तमाम मदद कर रही है सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड हर जगह के ऊपर जो जो मुल्क जिस कदर ताकत रखते हैं वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा कंपैशनेट है इंसानियत का दुख सबको साझा है क्योंकि हम बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि हम को एग्जिस्टेंस हमें नेचर ले जा रहे हैं हम चाहें या ना चाहें नेचर कह रही है कि को एग्जिस्टेंस है और को एग्जिस्टेंस में कंपैशनेट होना सबसे बड़ी बात है और जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं खास तौर पर यू कनाडा और आ, हमारे बैक होम्स में ये एक बहुत वो होर्डिंग उनके साथ ही रह जाएगी इसलिए कि जब खरीदने वाला मौजूद ही नहीं होगा तो आप किसको बेचेंगे चीज बिल्कुल ठीक है और के ऊपर ये सिचुएशन आएगी तब आप क्या करेंगे तो जो लोग भी ये कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर अथॉरिटीज को की जानी चाहिए जो लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी दुनिया में एक लाइन दी गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप ज्यादा से ज्यादा क्लीनलीनेस का ख्याल रखें अपने हाथ धो करके चलें ये सब चीजें करके चलें ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी मदद है ऐसा कुछ नहीं हुआ है देखिए एक दूसरे पहलू पर लिया जाए तो आज की तारीख में नेचर जो है वेदर जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है आसमान साफ हो चुका है पॉल्यूशन जो है बहुत हद तक घट गया है 
तो ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव भी हो रही हैं तो नेचर ने मदर नेचर ने रीसेट बटन दबा दिया है और ये हमें सोचने की चीज है मैं सॉरी टू से मैं मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन अभी जो खबरें आई हैं चाइना में वुहान से कि वहां का वो मार्केट वापस खोल दिया गया जहां से जहां पर जंगल के जानवरों का जिसमें चमगादड़ और बाकी सब जानवरों को काट करके बेचा जाता था और वो सब फिर से खोल दिया गया तो जो कि खतरनाक बात है इसके ऊपर सारी सरकारों को यूएनओ को इसमें कदम लेना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी लिमिट रखें ये नहीं कि आप दूसरे जो जानवर हैं जो ऐसे स्पीसीज हैं जो जिनको सुरक्षित रखना चाहिए और जिनको आपको टच करने की जरूरत नहीं वो सब चीजों के ऊपर भी अपने खाने पीने की हैबिट के ऊपर भी हमें ख्याल रखना होगा राकेश तिवारी साहब आज के इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी तमाम मालूम हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया एक दफा फिर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी व्यूअर्स को एग्जिस्टेंस नेचर का रूल है और उसके साथ साथ हर चीज में जो एक्सेसिव हो गया था उससे हमें शायद वापस जाना है लाइफ को मुकम्मल चेंज हम चाहें या ना चाहें अब ये करना ही होगा और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है हम बार बार अपने लाइफ की चेंज की बातें करते हैं ये इन फैक्ट हो रहा है और हो गया है जितनी जल्दी हम अडेप्ट करेंगे जितनी जल्दी हम इसके साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज करेंगे हम बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं हमेशा की तरह और मुद्दे लेके आते रहेंगे अपडेट्स आपको देते रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहिए आज का ये कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.